నూతన గ్రంథాన్ని చదువుదాం ముప్పై నాలుగవ అధ్యాయము పదో వచనము యహోవాను ఆశ్రయించు వారికి ఏ మేలు కొదువయ్యి ఉండదు దేవుడు ఏమన్నారు చెప్పండి యహోవాను ఆశ్రయించు వారు యహోవాను ఆశ్రయించు వారికి ఏ మేలు కొదువయ్యి ఉండదు ఏ మేలు కొదువయ్యి ఉండదు ఉండదు ఎందుకంటే ఈ దేవుని మీద ఆధారపడిన వారికి మనుషుల మీద ఆధారపడే వారికి వారికి అన్ని సమస్యలే కానీ దేవుడు ఏమన్నారు చెప్పండి యహోవాను ఆశ్రయముగా చేసుకునిన వారికి దేవుడు అంటున్నాడు ఏ మేలు మీకు కొదవయ్యి ఉండనే ఉండదు ఉండదు కనుక దేవుడు అన్ని విషయాల్లో మన ఎడల ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు చెప్పండి తన కృతను వెల్లడి చేయిస్తున్నాడు మార్కు సువార్త పదహారు అధ్యాయము పదిహేను వస్తున్నాన్ని చదివినప్పుడు మీరు సర్వ లోకమునకు వెళ్ళి సర్వ సృష్టికి సువార్తను మీరు ప్రకటించుడి ప్రకటించండి సర్వ సృష్టికి సర్వ లోకానికి వెళ్ళండి యేసు ప్రభు పునరుద్ధానుడైన తరువాత పరలోక ఆరోహణము శక్తిని పొందిన తరువాత ఈ లోకములు పాపాన్ని శాపాన్ని మరణాన్ని జయించి తిరిగి లెగిసిన తరువాత జీవిత కాలం అంతా మరణ భయము చేత బాధపడుతున్న వారిని విడిపించటానికి తానే శరీరధారిగా ఈ లోకానికి వచ్చి జీవిత కాలము మరణ భయము చేత బాధపడుతూ ఉన్న వారిని ఆకలి దప్పులతో శ్రమలతో వేదనలతో కృంగిపోతున్న వారికి ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చి ఆ మరణాన్ని ఆ జీవము శక్తిని ఆయన పొంది ఓ మరణమా నీ ముళ్ళు ఎక్కడాని పునరుద్ధాన శక్తి ఆయనలోనూ ఎందుకంటే మరణాన్ని తిరిగి లేసిన దేవునికి పునరుద్ధాన శక్తి కలిగి ఆయన అంటున్నాడు మీరు సర్వ లోకానికి వెళ్ళి సర్వ సృష్టికి ఈ సువార్తను మీరు ప్రకటించుడి ప్రకటించండి సర్వ సృష్టికి ప్రకటించండి ఎందుకంటే పునరుద్ధాన శక్తిని కలిగిన వారిగా మీరు కూడా ఆయనను ఆశ్రయించండి కనుక ఈ శక్తిని కలిగి ప్రతి వారు కూడా దేవుని శక్తి చేత సాతానుని జయించగలుగుతారు శోధన నుంచి సమస్యల నుంచి వ్యాధుల నుంచి మరణ భాయాలలో నుంచి తప్పించుకుంటారు కానీ మరణం అనేది ఉన్నది కానీ ఆ మరణము శరీరానికే కానీ మన ఆత్మకు మాత్రము లేదు దేవునికి సూత్రము అలా కనుక పునరుద్ధాన శక్తి మీరు కలిగి ఉన్నారు ఈ పునరుద్ధాన శక్తిని మీరు ఎందుకంటే వెళ్ళి మీరు సర్వ లోకానికి సువార్తను మీరు ప్రకటించండి సర్వ సృష్టికి ప్రకటించండి నమ్మి బాప్తీసము పొందిన వాడు రక్షించబడును నమ్మని వారికి శిక్ష విధించబడును నమ్మిన వారికి రక్షణ నమ్మని వారికి శిక్ష కలుగుతున్నది ఎందుకంటే ఒక కుటుంబంలో ఒకరు రక్షించబడినాక అందరికీ రక్షణ రాదు ఎవరి ఆత్మ వారిదే ఎవరి ఆత్మ వారే రక్షించబడాలి ఎవరికి వారే ఏసు నామములు రక్షించబడాలి ఎందుకంటే తండ్రి తల్లి దీవెనలు బిడ్డలకి రావు కనుక బిడ్డల కంఠం అంతవరకే కానీ ఆశీర్వాదాన్ని రక్షణ ఆనందాన్ని వారు కలగ చేయలేరు దేవుని సంకల్పం వలన మనం జన్మించాం కనుక దేవుడు ఈరోజు ఏమంటున్నాడు చెప్పండి సర్వ లోకానికి సర్వ సృష్టికి ఈ సువార్తను వారికి అందించండి నమ్మి బాప్తీసము పొందిన వారికి రక్షణ నమ్మని వారికి శిక్ష విధించబడుస్తున్నది దేవునికి సూత్రము అలా చూడండి మత సువార్త పదో అధ్యాయము పన్నెండవ వచనములో కనుక మీరు ఏ ఇంటిలోనికి వెళ్ళినప్పుడు మరియు మీరు ఏ పట్టణంలోనైనాను మరియు మీరు ఏ పట్టణములోనైనాను గ్రామములోనైనాను గ్రామములోనైనాను ప్రవేశించినప్పుడు ప్రవేశించినప్పుడు అందులో ఎవడు యోగ్యుడు అందులో ఎవడు యోగ్యుడు విచారణ చేసి విచారణ చేసి అక్కడ నుండి వెళ్ళు వరకు అక్కడ నుండి వెళ్ళు వరకు అతని ఇంటనే బస చేయుడి అక్కడ అతని ఇంటనే మీరు బస చేయండి ఆ ఇంటిలో ప్రవేశించు ఆ ఇంటిలో ప్రవేశించు ఇంటి వారికి శుభమని చెప్పుడు ఇంటి వారికి శుభమని మీరు 
చెప్పుడి చెప్పండి ఆ ఇల్లు యోగ్యమైనదైతే ఆ ఇల్లు యోగ్యమైనదైతే మీ సమాధానము దానికి మీ సమాధానము దానికి వచ్చును అది అయోగ్యమైనదైతే అది అయోగ్యమైనదైతే మీ సమాధానం మీకు మీ సమాధానము మరలా తిరిగి వచ్చును వచ్చును ఏ ఇంటికి వెళతారో ఏ గ్రామానికి వెళతారో సర్వ లోకానికి వెళ్ళండి గ్రామాలలోనికి వెళ్ళండి అలాగే పల్లెలలోనికి వెళ్ళండి ఏ గృహాలకైనా వెళ్ళండి కానీ నా నామమును బట్టి విశ్వాసముతో మీరు వెళ్ళినప్పుడు ఏ ఇంటిలోనికి వెళతారో ఏ గ్రామానికి వెళతారో నా నామములో ఎక్కడ మీరు ప్రార్థన చేస్తారో ఆ గృహము వారికి కానీ ఆ గ్రామస్తులకి కానీ సమాధానము కలుగునుగాక దేవునికి సూత్రము చెప్పండి ఎవడు యోగ్యుడై విచారణ చేసి అక్కడి నుండి వెళ్ళు వరకు అతని ఇంటిని బస చేయుడి అక్కడ ఏమంటున్నారు చెప్పండి అక్కడ మీ ఇంటికి సమాధానము ఆ ఇంటిలో ప్రవేశించి ఆ ఇంటిలో ప్రవేశించినప్పుడు ఆ ఇంటికి శుభమని చెప్పు శుభమని చెప్పండి ఆ ఇల్లు యోగ్యమైన ఆ ఇల్లు యోగ్యమైనదైతే మీ సమాధానము మీ సమాధానము వారికి వచ్చును వచ్చును లేనిదైతే అది తిరిగి మీ వెంటనే వచ్చును వెళ్ళిపోతుంది దేవుని దైవ సేవకులు వారు మన ఇంటికి వచ్చినప్పుడు దైవత్వంతో మనం వారిని ఆహ్వానించి అయ్యా మీ అడుగులు పెట్టండి మీరు మా ఇంటికి రండి ప్రార్థన చేయండి అని ఎవరైనా మిమ్మలను పిలిచినప్పుడు ఏ గృహాలకైనా ఏ పట్టణాలలోనైనా ఏ గృహాన్ని దర్శించినా ఒకవేళ ఏ స్థలములోనైనా మీరు నా నామములో మీరు ప్రార్థన చేసినప్పుడు వారికి శుభమని మీరు చెప్పండి నా నామమును బట్టి మీరు వెళ్ళండి నా నామమును బట్టి మీరు ప్రార్థన చేయండి నా నామములో ఏది అడిగినా సమస్తము చేయటానికి ఆయన చిద్దముగా ఉన్నాడు కనుక దేవుడు అంటున్నాడు ఏ ఇంటిలోనికి వెళతారో ఏ యొక్క గ్రామానికి వెళతారో ఏ పట్టణానికి వెళతారో కనుక నా సువార్తను వారికి ప్రకటించినప్పుడు నమ్మినప్పుడు ప్రతి వారిగా గృహములు సమాధానము కలుగునుగాక దేవునికి స్తోత్రము అనలే కనుక చూడండి రెండో రాజులు నాలుగో అధ్యాయము ఎనిమిదో వస్తున్నాను చదువుదాం ఒక దిన మందు ఒక దిన మందు శూన్యము పట్టణమునకు పోగా అతడు గనురాలైనా అక్కడ గనురాలైనా ఒక స్త్రీ ఒక స్త్రీ భోజనమునకు రమ్మని భోజనమునకు రమ్మని అతని బలవంతము చేశాను ఆయనను బలవంతము చేశాను కనుక అతడు కనుక అతడు ఆ మార్గమున వచ్చినప్పుడల్లా ఆ మార్గమున వచ్చినప్పుడల్లా ఆమె ఇంట భోజనము చేయిచు వచ్చాను ఆమె ఇంట భోజనము చేయిచు వచ్చాను కాగా కాగా ఆమె తన పెనిమిటిని చూచి ఆమె తన పెనిమిటిని చూచి మన యొద్దకు వచ్చి చూపోవచ్చున్న మన యొద్ద భక్తి కలిగిన దైవజనుడని నేను ఎరుగుదును కావున మనము అతనికి గోడ మీద అతనికి గోడ మీద చిన్న గది కట్టించి ఒక చిన్న గదిని కట్టించి అందులో అతని కొరకు అందులో అతని కొరకు మంచము మంచము బల్ల పీట అతని కొరకు మనము ఉంచుదము అతడు మన యొక్కకు వచ్చినప్పుడల్లా అందులో బస చేయవచ్చునని చెప్పి ఉన్నది అక్కడ ఎలీషా అనే ఒక దైవజనుడు ఎలీషా ఎలాంటి వాడు చెప్పండి దేవుని చేత ఏర్పాటు కలిగిన దైవజనుడు దేవుని యొక్క మాట ప్రకారముగా అతను నడుస్తూ ఉన్నాడు కనుక అలాంటి దైవజనుడు రాజుల యొక్కకు వస్తున్నాడు ప్రజల యొక్కకు వస్తున్నాడు దేవుని యొక్క సువార్తను వారికి తెలియచేస్తున్నాడు ఇస్రాయేలీల క్షేమము కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఆనాడు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మరి ఇస్రాయేలీల రక్షణ కొరకు కనిపెట్టి ప్రార్థన చేసి రాజుల క్షేమము కొరకు ప్రజల క్షేమము కొరకు ప్రార్థన చేసే ఎలీషా గొప్ప దైవజనుడిగా ఉన్నాడు ప్రవర్తగా ఉన్నాడు ఎంతగానో ఆ ప్రవర్త విషయంలో ఎవరూ కూడా ఆలోచన చేయలేదు ఆ సునేమి పట్టణంలో ఒక స్త్రీ ఎవరు చెప్పండి ఆమె పేరు గనురాలైన స్త్రీ ఆమె పేరు మాత్రము తెలియదు కానీ ఎలీషా అంటున్నాడు ఒక గనురాలైన స్త్రీ నన్ను తన ఇంటికి భోజనానికి రమ్మని రమ్మని ఆహ్వానించింది కనుక మనం వెళ్ళాలి అని చెప్పి ఆయన శిష్యులు ఆయన కలిసి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన ఇంటికి వెళుతూ ఉండగా ఆయన వచ్చి భోజనము చేసి వెళుతూ ఉన్నప్పుడు ఆయన భక్తి తాత్పర్యాన్ని మొదటిగానే ఎరిగి ఉంది ఆ తర్వాత ఆయన మన ఇంటిలోనికి వచ్చి ఆయన 
భోజనము చేసిన తరువాత మన ఇంటిలో ఆయన పడుకుంటే కూడా చాలా మంచి దీవిన మనకు ఉంటుంది అని ఏం చేసింది చెప్పండి తన భర్తను పిలిచి మన యొక్క గోడ మీద అతని కొరకు ఒక గదిని కట్టుదాం అతనికి ఒక మంచము ఏర్పాటు చేద్దాం ఒక దీపస్తంభం అలాగే ఆయనకు ఒక బల్ల ఏర్పాటు చేద్దాం ఆయన ఈ యొక్క ప్రాంతానికి వచ్చినప్పుడల్లా ఆయన మన ఇంటికి వచ్చి భోజనము చేసి ఇక్కడ ఆయన రెస్ట్ తీసుకుంటే మనకు ఎంతో దీవిన దేవునికి స్తోత్రము ఆయన కనుక ఆ గనురాలైన స్త్రీ ఆమె గనురాలని ఎలీషా చేత పిలవబడి ఉన్నది ఆ స్త్రీ పేరు కనుక అస్సలు పేరు ఏమిటో తెలియదు ఎరుషలేము ప్రాంతానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆమె ప్రాంతంలో ఆ ఇల్లు చూసాం ఈ రోజుకి ఉంది కొండల మీద అక్కడ ప్రాంతంలో ఆమె ఇల్లు ఇది సునేమి రాలు ఇల్లు గనురాలు అని పిలవబడినది ఈ పట్టణము గనురాలు అని అక్కడ పేరు రాయబడి ఉంది అట్లాగే ఆమె పేరు అక్కడ పట్టణంలో పెట్టబడి ఉన్నది కనుక ఆ పట్టణానికి వెళ్ళినప్పుడు ఇలీష అక్కడ చేసిన కార్యాన్ని ఆ గృహాన్ని చూస్తే ఎంతగానో సంతోషం వేస్తుంది మా కనుక అట్లాగే తన భర్తను పిలిచి ఆమె మనకు ఈ దైవజనుడు మన ఇంటిలోనికి వచ్చి మన ఇంటిలో ఆయన రెస్ట్ తీసుకుని భోజనము చేసి ఇక్కడ అలసట తీర్చుకుని వెళితే మన కుటుంబానికి ఎంతో దీవిన అని ఆమె గుర్తించింది తన భర్త చెప్పినట్లుగా వినే మనిషి కనుక అతను తక్షణమే ఆ గోడ మీద ఇల్లు కట్టాడు అలాగే మంచము దీపస్తంభము బల్ల ఆయన పడుకోవడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు చేసి ఉన్నాడు చేసిన తర్వాత ఒకరోజు ఎలీషా వచ్చి వెళుతూ ఉన్నాడు ఒకరోజు ఆ గెహాజి ఆయన శిష్యుని పిలిచి ఈ గనురాలైన స్త్రీని ఒక్కసారి నా యొక్కకు తెలియదు ఆమెకు ఏమి కొదవై ఉన్నదో ఒక్కసారి నాకు తెలియచేయి అని గెహాజీని అడిగి ఉన్నాడు అడిగినప్పుడు గెహాజీ అంటున్నాడు అయ్యా నా ఏలినవాడా గెహాజీ ఎవరు చెప్పండి ఎలీషా యొక్క ప్రథమ శిష్యుడై ఉన్నాడు కనుక ఆ శిష్యుడు అంటున్నాడు ఈ స్త్రీకి కావలసింది అన్నీ ఉన్నాయి కానీ తన బంధుమిత్రులు ఉన్నది ధనం ఉన్నది ఆస్తి పాస్తులు ఉన్నాయి బలగం ఉన్నది అందరూ ఉన్నారు కానీ ఆమెకు మాత్రము ఒక్కటే కొదవై ఉన్నది ఏమిటి ఆ కొదవ అంటే ఆమెకు సంతానము లేరు వృద్ధాప్యములో ఉన్నారు కనుక ఆమెకు సంతానము కావాలని ఆమె ఈరోజు మన అడగకపోయినా ఆమెకు కొదువై ఉన్నది అదే దేవునికి సూత్రము అలాగే ఆమెను మన యొక్కకు పిలవండి అన్నప్పుడు ఆమె దగ్గరకు వచ్చి అయ్యా నేను మీకు ఇంతకాలము సేవ చేసా భోజనాలు పెట్టా అలాగే మీరు పడుకోవటానికి మంచాన్ని ఇవన్నీ ఏర్పాటు చేశా కనుక నాకు బిడ్డలు లేరని ఏనాడు కూడా ఆమె చెప్పలేదు దేవునికి సూత్రము అలా కనుక ఆమె ఏం చెబుతుంది చెప్పండి పరిశ్రమ చెయ్యాలి ఎబ్రిలకు రాసిన పత్రిక ఆరో అధ్యాయము చూడండి పదో విశ్వనములో మీరు చేసిన కార్యమును మీరు పరిశుద్ధులకు ఉపసారము చేసి మీరు ఇంకను ఉపసారము చేయిచుండుట చేత తన నామమును బట్టి సూచిన ప్రేమను మరుసుటకు దేవుడు ఎన్నడూ కూడా అన్యాయస్తుడు కాదు ఆ విషయమే ఆమె గుర్తించింది దేవుని యొక్క సేవకులకు వారికి నీళ్లు ఇచ్చినా దేవునే కనుక మనం ఏ విషయంలో వారిని అడగ అవసరలేదు కనుక దైవత్వంతో దేవుని ఆత్మ చేత నడిపించబడేవారు ప్రజల క్షేమము కొరకు ప్రార్థన చేసేవారు అలాగే దేశ రక్షణ కొరకు ప్రార్థన చేసేవారు వారు మన ఇంటిలోనికి వచ్చినప్పుడు వారికి మనము ఏది చేసినా నష్టము కలగనే కలగదు ఏం కలుగుద్ది చెప్పండి దీవినే కలుగుద్ది ఆ విషయాన్ని ఆమె ఎరిగి ఏం చేస్తుంది చెప్పండి ఆ దైవ సేవకునికి ఆ యొక్క ఇంటి మీద ఒక గదిని కట్టించింది మంచాన్ని ఏర్పాటు చేసింది ఆయన తరఫున ఎంతమంది వస్తే అంతమందికి కూడా విందులు చేస్తుంది అన్ని విషయాలలో కూడా ఆమె చేసే పని ఆనందముగా ఆమె చేస్తూనే ఉన్నది దేవునికి స్తోత్రము అలా ఎందుకంటే ఒకరోజు ఆమె విషయంలో దేవుడు మాట్లాడాడు ఈ దైవ సేవకురాలు ఇంత పరిశర్య చేస్తుంది ఈ యొక్క స్త్రీ చేసిన పరిశర్యకు నేను ఏమి ఇవ్వాలి అని ఆ దైవ సేవకుడు వెతుక్కుంటూ ఇంత సద్భక్తితో నా ఎడల చేసిన ఈ కార్యానికి ఈమెకి కొదవై ఏమి ఉన్నదో అది నాకు తెలియసేయమని గెహాజీని అడిగినప్పుడు గెహాజీ అంటున్నాడు ఈమెకి బిడ్డలు లేరు కనుక ఆమెకు అన్నీ ఉన్నాయి 
కనుక బంధువులు ఉన్నారు అలాగే ఆస్తి పాస్తులు ఉన్నాయి కానీ ఆమెకు కుదవై ఉన్నది ఒక కుమారుడు లేని లేడు ఆమెను పిలిచినప్పుడు అమా రేపు మరుసటి సంవత్సరానికి నీ కవిగిటిలో ఒక కుమారుడు ఉంటాడు దేనికి స్తోత్రము ఆమె అంటుంది అయ్యా నాతో అబద్ధం ఆడవద్దు ఆమె ఆ మాట విని దైవజనుడైన నా ఏలిన వాడా నీవు అలాగు పలకవద్దు నీ దాసురాలైన నాతో అబద్ధం ఆడవద్దని అనేను ఇది నువ్వు ఒకవేళ మీరు నన్ను సంతోషపరుస్తానికి ఈ మాట అంటున్నారేమోనయ్య నాకు ఇది సాధ్యపడుతుందా మీరు ఆ మాట నన్ను అనవద్దు అంటుంది కనుక దైవజనుడు ఏమంటున్నారు చెప్పండి మరుసటి సంవత్సరానికి నీ యొక్క కవిగిట ఒక కుమారుడు ఉంటాడు దేవునికి స్తోత్రము అలా కనుక దైవజనులకు చేసిన పరిశర్యలు అలాగే దేవుని ఎడల మీరు చూపించిన క్రీలలు దేవుని బయట మీరు ఆయనను ఆరాధించినప్పుడు యహోవాను ఆశ్రయించిన వారికి ఏ మేలు కొదవయ్యి ఉండదు దేవుని ఆశ్రయించిన వారికి ఏ మేలు కూడా కొదవై ఉండదు దేవుడి నామములో శక్తి కలిగిన వారికి ఏ మేలు కొదవై ఉండదు ఏ వ్యాధులు ఉండవు ఏ శోధనలు ఉండవు ఏ సమస్యలు ఉండవు కానీ ఉన్నది ఎందుకు అంటే ఈనాడు నామకార్థ క్రైస్తవులుగా ఉన్నప్పుడు దేవుడు నామాన్ని ఎరిగి ఆయన శక్తిని తెలియని వారికి అన్ని సమస్యలే అన్ని బాధలే దేవునికి స్తోత్రము అలా కనుక దేవుడి నామాన్ని ఎరిగి ఉంటే మనం ఏం చేస్తాం చెప్పండి దైవ సేవకుల మీద దృష్టి కలిగి ఉంటాం వారు దేవుని చేత ఏర్పాటు కలిగిన దైవ సేవకుల మీద దృష్టి కలిగి చూడండి ఇర్మియా గ్రంథము పదిహేనో అధ్యాయము పంతొమ్మిదో వచ్చినాన్ని చూడండి కాబట్టి కాబట్టి యహోవా ఇలాగు సెలవిచ్చను నీవు నా తట్టు తిరిగిన ఎడల నీవు నా సన్నిధిని నిలుస్తున్నట్లు నేను నిన్ను తిరిగి రప్పించదను ఏవి నీచములు ఏవి ఘనములు నీవు గుర్తు పట్టిన ఎడల నీవు నా నోటి వలె ఉందువు వారు నీ తట్టుకు తిరగవలను వారు నీ తట్టుకు తిరగవలను కాని నీవు వారి తట్టుకు నీవు వారి తట్టుకు తిరగనే తిరగకూడదు తిరగకూడదు అక్కడ ఏమన్నారు చెప్పండి కాబట్టి యహోవా ఇలాగు తలవిచ్చిస్తున్నాడు నీవు నా తట్టు తిరిగిన ఎడల నీవు నా సన్నిధిని వెతికిన ఎడల దేవుడు అంటున్నాడు అక్కడ ఏవి నీచ్యమైనవు ఏవి రమ్యమైనవు వాటిని నీవు గుర్తు పట్టిన ఎడల ఈ రోజు ఏం చేస్తున్నారు చెప్పండి క్రైస్తవులు రక్షించబడిన తర్వాత భక్తి హీనత క్రీల మీదనే దృష్టి కలిగి ఉంటున్నారు దేవుడు ఏమంటున్నారు చెప్పండి ఏవి రమ్యమైనవు ఏవి శక్తి కలిగినవు శాతి కలవు వాటి మీద మీరు గుర్తుపట్టి వాటి మీద మీరు దృష్టి ఉంచండి కనుక దేవుడు ఎన్నడూ కూడా ఆయనను ఆరాధించిన వారికి ఏ మేలు కొదవయ్యి ఉండలేదు అన్ని సమస్తము సాధ్యమే కనుక ఆ స్త్రీ అయితే మొదటిగా ఆ దైవజనుని స్వలాభాన్ని ఆశించి చేయలేదు కానీ ఈ దైవజనుడు నా ఇంటికి వచ్చి నా గృహములో ఆయన నివాసము చేస్తే నా కుటుంబానికి ఎంతో దీవిన అని మొదటిగా తలంచింది ఆ తర్వాత ఆమె లోపాలు ఏమిటో ఇవన్నీ చెప్పుకునే అవసరము లేకుండా అక్కడ దేవుడే ఆమె విషయాన్ని తెలియపరిచి ఆ కుటుంబంలో ఏది కొదవై ఉన్నదో ఆ దైవజనుడికి తెలియచేసినప్పుడు తక్షణమే అమ్మ మరుసటి సంవత్సరానికి నీ కవుగిట ఒక కుమారుడు నీకు కలడు దేవునికి స్తోత్రము అరళయా అనినప్పుడు ఆమె నమ్మలేకపోతుంది అరళయా సామెతల గ్రంథం చూడండి పద్నాలుగు అధ్యాయ మొదటి వచనము జ్ఞానవంతురాలు తన ఇల్లును కట్టును మూడు రాలు తన చేతులతో తన ఇల్లును ఓడబీకును జ్ఞానవంతులు ఏం చేస్తారు చెప్పండి తమ ఇంటిని కట్టును కడతారు ఎలా కడతారు చెప్పండి దైవత్వంలో కడతారు ఈ లోక జ్ఞానముతో కాదు ఈ లోక జ్ఞానముతో అనేకులు కట్టుకుంటున్నారు దానికి అన్ని శ్రమలే దేవుడు అంటున్నాడు యహోవాను నేను కాపరిగా చేసుకుని ఉన్నాను అంటున్నాడు దావీద్ దావీద్ ఏమంటున్నాడు చెప్పండి యహోవా నా కాపరి నాకు లేమి కలగదు ఆయన పచ్చిక కలిగిన సూటున నన్ను పరుండ చేయిస్తున్నాడు శాంతికరమైన జలముల యద్ద ఆయన 
నన్ను నడిపించుస్తున్నాడు ఏ అపాయము నాకు రాని రాదు రాదు ఆయన దుడ్డు కర్రయు ఆయన దండము నన్ను ఆదరించును కనుక నా శత్రువుల ఎదుట నా గిన్నె నిండి తోరులుస్తున్నది దేవుని ఆశ్రయించిన వారికి నిన్ను శపించే వారికి నీ మీద వేషపడే వారికి దేవుడు అంటున్నాడు నిన్ను పొంగి పొరిలే విధముగా నేను చేయనయ్యి ఉన్నాను దేవునికి స్తోత్రము దేవునికి వందనాలు అమ్మగారికి వందనాలు అయ్య గారికి వందనాలు మీ సంఘస్తులందరికీ నా వందనాలు నా బిడ్డకి మాటలు రాలేదు నేను తిరువురు నుంచి ఇక్కడికి వచ్చామండి నా బిడ్డకి అసలు మాటలే రాలేదు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు నేను ఇక్కడికి స్పీచ్ క్లాస్కి మా పిల్లల్ని తీసుకెళ్దామని వచ్చానండి ఎక్కడ చర్చ ఉందని తెలిసి ఇక్కడికి వచ్చాను దేవుడు నా బిడ్డకి మంచి మొక్కలు ఇచ్చాడు స్కూల్కి కూడా వెళ్తుంది నా బిడ్డ ఫాస్ట్గా చదువుతుంది దేవుడు నా మనసులో ఎంతో దుఃఖం నువ్వు బిడ్డకి మాటలు రాలేదయ్యా నువ్వే నా బాట గెలవాలి అని చెప్పి నేను ఎంతో వేడ్చినప్పుడు నువ్వు దేవుడు అమ్మగారు ప్రాట ప్రార్థన చేసి అయ్యగారు కూడా ప్రార్థన చేశారు దేవుడు నా బిడ్డకి మంచి మాటలు ఇచ్చాడు ఇంకా నా బిడ్డకి సంపూర్ణమైన మాటలు ఇచ్చి ఇంకా నా బిడ్డను స్వస్థపరిచాడు దేవుడిని ఈ చిన్న సాక్ష్యం దీవించండి దేవుని నా మనకి వందనాలు నా పేరు ఇస్తాకండి నాది గుంటూరు నాకు వివాహమైంది మొదలు సంతానం కలగలేదండి సంతానం కొరకు వేరే సన్నిధికి వెళ్ళేవాడిని అంతకుముందు మరి సంతానం లేని సమయంలో ఎన్నో డాక్టర్లను సంప్రదించాము మా జీవితంలో మాకు మరి సంతానం అనేది కలగలేదు ఎంతోమంది నిందించి అవమానపరిచున్నారు మరి గుంటూరుకి మరి అమెరికా నుంచి ఒక డాక్టర్ వచ్చిందని తెలియపరిచారు వేరే వారు అక్కడ డాక్టర్ని సంప్రదించినప్పుడు ఆ డాక్టర్ గారు అన్ని పరీక్షలు టెస్టులు చేయించి ఈ అమ్మాయికి మరి గర్భ సంచి రెండు చీలికలుగా ఉంది రెండుగా ఉందన్నమాట గర్భ సంచి పిల్లలు పుట్టడం అసాధ్యము అని చెప్పేసిందండి అదే సమయంలో సంతానం లేక వేదంతో బాధతో మొన్న నాకు వెంటనే ఈ సన్నిధికి రావడం జరిగింది కొన్ని దినాలైన తర్వాత మళ్ళీ అదే యథాస్థితిగా నా భార్య గర్భం ధరించడం జరిగింది మరి తల్లి బిడ్డ క్షేమంగా ఉన్నారు ఇదంతా కూడా అయ్యగారు అమ్మగారు ప్రార్థనా బలము దేవుడు నా జీవితంలో నా కుటుంబంలో గొప్ప కార్యం చేశాడు అనమాట దేవు స్తోత్రం హలోయ ప్రభు నామనకి స్తోత్రం పాస్టర్ గారికి నా వందనములు అమ్మగారికి కూడా నా వందనాలు మాది గుడివాడ శాంతబాయి అమ్మ నా పేరు అబ్బాయి పేరు దావీదు కారం తీసుకొని వస్తుంటే సోటర్ నన్ను గుద్దింది దెబ్బ తగిలిన తర్వాత మూడు హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళాడు మీ అమ్మ బతకదో మీ అమ్మ చచ్చిపోద్దని గ్యారంటీగా నేను చెబుతున్నా అని మా మా మొక్క మీదే చెప్పేసేసాడు అన్నీ మంచంలోనే దొడ్లోకి వెళ్ళినా కానీ అన్నీ నా పిల్లోడు చేశాడు ఈ రకంగా ఒక పక్క పక్క కూడా ఏం శాసలేదు అసలు ఊరిని అట్ట పడేసి ఉంచుతుమే కాలు కూడా నా కాలు పాంప్లెట్ దొరికింది మాకు ఆ పాంప్లెట్ తెచ్చి అమ్మ ఇది చదువుకో నువ్వు బాగుపడతావు అని మా పిల్లోడు తెచ్చిచ్చాడు కట్లుతో ఉండే వచ్చాయి ఇక్కడికి తర్వాత మూడో వారంలో కట్లు పొదిసేసేసాయి ఇక్కడ వచ్చి సాక్షిని చెప్పా మరి దేవుడు నాకు గొప్ప కార్యాన్ని చేశాడు మరి నేను అడ్డాడ కూడా రెండు సంవత్సరాలు వెళ్ళా కానీ ఇంత మేలులు నాకు జరగలేదు ఈ గొప్ప సాక్ష్యం దేవుడు దీవించును గాక దేవుడి కొందరు నాన్నగారు కొందరు అయ్యగారు కొందరు అమ్మగారు కొందరు నా పేరు లక్ష్మి కృష్ణలంక నుంచి వచ్చాను మా పాపకు మాటలు వచ్చేవి బాగా చిన్నప్పుడు తర్వాత మా అబ్బాయికి ఎనిమిది సంవత్సరం వచ్చినప్పుడు మాటలు రావడం మానేసాయి మాటలు రానప్పుడు అయ్యగారు సర్చికి వచ్చాను మాట అయ్యగారు చెప్పి అయ్యగారు మా అమ్మాయికి మాటలు రావట్లేదు అయ్యగారు అండి అందరూ ఎక్కడెత్తున్నారు ఇప్పుడు పాపకు తొమ్మిది సంవత్సరం కూడా వచ్చింది అయ్యగారు అన్న అప్పుడు అయ్యగారు బయట నుంచి వేరు లక్ష్మీ దగ్గర నుంచి వస్తాయి వెళ్ళిపోయి అమ్మ అన్నారు ఆ రోజు ఆదివారం కదా సోమవారం నుంచి మా అమ్మాయికి మాటలు వచ్చాయి అలాగే మాకు ఇల్లు గురించి కూడా మేము కాలబడ్డు ఉండేవాళ్ళం కిష్టలం కాలబడ్డిన కాలబడ్డు ఉన్నప్పుడు మాకు ఇల్లు లేవన్నమాట పాకలో ఉండేవాళ్ళని అప్పుడు అయ్యగారిని అడిగాము అయ్యగారు అండి మాకు ఇల్లు కంట్రికాలు ఇస్తామంటున్నారు ఎక్కడ వస్తాయి అయ్యగారు అండి అని చెప్పి అంతే అయ్యగారు అన్నారు లక్ష్మీ నీకు కా రోడ్డు పక్కన దేవుడు ఇల్లు చూపిస్తున్నారు అని అన్నారు అది తొమ్మిది లెంబర్ రోడ్డు పక్క ఇల్లు మాకు వచ్చింది నా కుటుంబంలో ఎన్నో కార్యాలు జరిగాయి అని గొప్ప సాక్ష్యం దేవుడు దీవించింది అక్క దేవునికి వందనాలు అయ్యగారికి అమ్మగారికి వందనాలు ఇక్కడ కూడు వచ్చిన మీకు అందరికీ నా వందనాలు నున్న గ్రామం మాది పోటకట్ సెంటరు నేను క్యాన్సర్తో చాలా బాధపడ్డాను ఒక పేపర్ చూసి ఇక్కడికి వచ్చాను వచ్చాక దేవుడు నన్ను నాకు చాలా గొప్ప స్వస్థతనిచ్చాడు ఒక రోజు బాగా ఎక్కువైంది జ్వరం ఎక్కువైతే వెళ్ళే హాస్పిటల్కి వెళ్ళి మూడు రోజులు రెండు రోజులు చూపించుకున్నా చూపించుకున్నా బ్లడ్ టెస్ట్ చేయాలన్నారు చేశాక టైఫాయిడ్ జ్వరం అమ్మ అన్నారు 
టైపార్టీ జ్వరం అన్నాక ఇంటికి వచ్చేసా ఇంటికి వచ్చేసాక పడుకున్నా పడుకున్నాక కాళ్ళు చేతులు బాగా ఊనుకు వచ్చేసారు అతని తల ఊపిడి వచ్చేసింది ఊపిడి వచ్చేసరికి ఇంక అప్పుడు ఏం చేయాలో నాకు తోచక అమ్మగారికి అయ్యగారికి ఫోన్ చేశారు ఫోన్ చేస్తే అమ్మగారు అయ్యగారు ఫోన్లోనే నాకు ప్రార్థన చేశారు అమ్మగారు అయ్యగారు ప్రార్థన చేశాక మళ్ళీ జ్వరం అంటూ రాలేదు ఆ ఓనుకు కూడా రాలేదు అమ్మగారికి అమ్మగారికి వందనాలు మీ అందరికి నా వందనాలు అండి ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి తలనొప్పితో బాధపడుతున్నానండి నేను ఎన్ని హాస్పిటల్ తిరిగాను ఎన్ని హాస్పిటల్ ఎన్ని చర్చలు తిరిగానండి నాకు తగ్గలేదండి గురువారం శుక్రవారం రెండు రోజులు మాత్రం తప్పకుండా తలనొప్పి వస్తుందండి శుక్రవారం వస్తే నాకు భయం వేసేదండి విపరీతమైన జ్వరం వచ్చేదండి ఇక్కడ పత్రిక మాకు అందింది గురువారం నేను వచ్చానండి గురువారం వస్తే అయ్యగారు అమ్మగారు ఇద్దరు ప్రార్థన చేశారు ఏడు వారాలు తిరగమన్నారండి నాకు ఏడు వారాలు తిరిగానండి మూడో వారంలో నాకు పైన టోపి నాకు ఉంది దాని మీద దాని కింద ఏమో ఏట పొత్తలు ఉండండి గట్టిగా మూడో వారంలో తీసేసారండి నోట మట్టి రక్తం వచ్చింది నాకు రక్తం వచ్చి పుక్కలిస్తే రక్తం గడ్డలుగా పడిందండి ఆ రోజు నుంచి నాకు తలనొప్పి రావటం లేదు నాకు గడ్డలు కూడా తగ్గిపోయినాయండి నాకు జ్వరం వస్తే జ్వరం కూడా తగ్గిపోయిందండి నాకు అది గొప్ప సాక్షి ఉంది దేవుడు నాకు దీవించిన కుడి అన్న మీ అందరికీ నా వందాలండి మాది కంట్రీగా నేను ఆర్టీసీలో జాబ్ చేస్తాను నా పేరు నాగేశ్వరం అండి నేను దేవుడిని నమ్మే గోదావాడిని కదండి నాస్తుకుండి డాక్టర్లే తగ్గే అవకాశం లేదని చెప్పిన వ్యాధుల్ని ఆ డాక్టర్లే ఆశ్చర్యపోయేలాగా గొప్ప ఆశ్చర్యకరాలు చేసేయండి దేవుడు మా జీవితాల్లో మా బాబుకు బ్రెయిన్ క్యాన్సర్ అండి స్టార్టింగ్లో ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ఇది చాలా సీరియస్ కండిషన్లో ఉంది తగ్గే అవకాశం అని చెప్పారండి ఆ తర్వాత చేసిన రిపోర్ట్లు అండి అన్నీ మళ్ళీ మందిరంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత తర్వాత మళ్ళీ చేసిన రిపోర్ట్లు ఇవన్నీ వీటిలో ఏ రిపోర్ట్లో కూడా చిన్న వన్ పర్సెంట్ కూడా ఎక్కడ లేదండి క్యాన్సర్ సంబంధించిన లక్షణాలు కూడా కూడా ఎక్కడ మించలేదు అనమాట అంత గొప్పగా దేవుడు నా బిడ్డ గొప్ప ఆశ్చర్యకరం చేసి పూర్తిగా తగ్గిస్తాడండి పోయిన నెలలో టెస్ట్ చేశారు ఆ టెస్ట్లో అయితే పూర్తిగా అసలు ఆ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కడ మించలేదు అనమాట డాక్టర్లు ఇంకా మనిషి మందులు ఆపే ఆలోచన అవసరం లేదని చెప్పారండి ఆరు నెలలకే నా బిడ్డకి పూర్తి స్వస్థ వచ్చింది ఇప్పుడు డాక్టర్లు ఏమంటున్నారంటే మేము చేసిన రిపోర్ట్ తప్పామో క్యాన్సర్ రిపోర్ట్ తప్పామో మరోసారి చేయించుకోమంటున్నారండి అంత గొప్ప స్వస్థ ఇచ్చాడు దేవుడు మా అన్నయ్యకి జబ్బు చేసి మరి ఒక సంవత్సరం అవ్వచ్చు అండి ఎన్నో హాస్పిటల్ తిరిగారండి డాక్టర్లు అన్నారంట నీ కాలంతా మరి బద్దలుగా కోచేసి మరి దాంట్లో ఉండ సీము రక్తం తీయాలని అడిగారంట లక్షా పాతికి వేలైతే నీకు ఆ జబ్బు నయమయ్యే ఇంజక్షన్ చేస్తామని చెప్పారంట వాళ్ళ బామర్తి గారు అన్నాడంట మరి ఒక మందిరం ఉంద బావా మరి అక్కడికి వెళ్ళి ఏడు వారాలు వెళ్తే నువ్వు స్వస్థ తొత్తదంట నీ కన్నా అని చెప్పినప్పుడు నేను కూడా పవన్ రోజే వెళ్ళాలంట అని చెప్పి అన్నాడు అన్నప్పుడు వెళ్ళండి అన్నయ్య మరి ఇక దేవునికి అసాధ్యమైంది ఏది లేదని చెప్పినప్పుడు అన్నయ్య వదిని కూడా వచ్చి దేవుని మందిరంలో మరి ఆ ఏడు వారాల తర్వాత మరి అన్నయ్యకి సంపూర్ణ స్వస్థత వచ్చింది మరి